హాయ్ స్టూడెంట్స్ మనం ఈ క్లాస్లో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీకి సంబంధించిన ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది ఏ అంశాలు జనరల్గా రావచ్చు అనే విషయాన్ని మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ఇంతకు ముందు దాంట్లో మనం ఇంతకు ముందు క్లాస్లో మనం ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ అంటే శాలరీ అనే హెడ్డింగ్ కింద నాలుగు శీర్షికలు ఉంటాయని తెలుసుకున్నాము ఒకటి శాలరీ రెండు అలవెన్సెస్ మూడు పర్క్విజిట్స్ నాలుగు ప్రాఫిట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ శాలరీ ప్రాఫిట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ శాలరీ పర్క్విజిట్స్ ఓకే అలవెన్సెస్ తర్వాత జీతం శాలరీ ఈ అంశాలు ఉంటాయి సో ఇవి అంటే బేసిక్ పే వచ్చినప్పుడు మనం పైన ఈ శాలరీ కిందనే రాసుకోవాలి అని అర్థం బోనస్ వస్తే శాలరీ కింద రాసుకోవాలి ఎక్కడో అలవెన్సెస్ లో అట్లా రాయకూడదు అందుకని ఈ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ అంశాలు మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ అంశాలు అయితే ఉన్నాయో ఆ అంశాలు మనము ఫార్మాట్ లో ఒక ఈ టైప్ లో పట్టిక ఉంటుంది ఓకేనా మీరు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేసే ఉంటారు ఇక్కడ పర్టికులర్స్ ఇక్కడ డెబిట్ క్రెడిట్ అంటాం కదా ఇక్కడ డెబిట్ క్రెడిట్ అంటూ ఏముండవు ఇక్కడ రూపీస్ ఉంటుంది ఇక్కడ రూపీస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇన్నర్ కాలంలో చిల్లర చిల్లరగా వచ్చేవన్నీ కూడుకొని మెయిన్ కాలం ఇది మెయిన్ కాలం అనుకొని ఇక్కడ టోటల్ గా ఇక్కడ రాసుకుంటాము అన్ని ఏవి ఒకటి శాలరీ కింద వచ్చేటివి అలవెన్సెస్ కింద వచ్చేటివి పర్క్విజిట్స్ తర్వాత ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ శాలరీ ఇవన్నీ కూడుతాం ఓకేనా కూడిన తర్వాత కూడిన తర్వాత మొత్తం దానికి ఏమని పెడతాము గ్రాస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ అని పెడతాం గ్రాస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ ఆ తర్వాత డిడక్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఆ డిడక్షన్స్ తీసేస్తాము అవి ఏవి అనేది వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తాం డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ పే యువర్ అటెన్షన్ ఓకే స్టూడెంట్స్ సో ఇవన్నీ శాలరీకి సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనము బేసిక్ పే బోనస్ ఫీజ్ కమిషన్ ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఆర్పిఎఫ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ శాలరీ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఆర్పిఎఫ్ ఓవర్ ఎగ్జామ్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవన్నీ కుడితే ఇవన్నీ మనం కుడితే ఈ టోటల్ వచ్చింది ఈ టోటల్ మనం అవుటర్ కాలంలో రాసుకుంటాం ఆ తర్వాత అలవెన్సెస్ అన్ని ట్యాక్సబుల్ వి తర్వాత పార్షియలీ ట్యాక్సబుల్ వి డియర్నెస్ అలవెన్స్ డియర్నెస్ పే సిటీ కాంపెన్సేటివ్ అలవెన్స్ హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్స్ చిల్డ్రన్ హాస్టల్ లెవెన్స్ ఇవన్నీ కూడితే మనం ఇక్కడ రాసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే సో మెయిన్ కాల్ ఇక్కడ మనం టోటల్ రాసుకుంటాం ఈ ఇవన్నీ కలిపి ఓకేనా తర్వాత పర్క్విజిట్స్ పరిలబ్ధులు రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం పెయిడ్ బై ద ఎంప్లాయర్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ సర్వెంట్స్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ కార్ ఇవి పరిలబ్ధులు అంటాము వస్తువు రూపంలో ఇచ్చే సదుపాయాలు సో ఇవన్నీ కూడితే ఇది టోటల్ ఓకే ఆ తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ప్రాఫిట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ శాలరీ ప్రాఫిట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ శాలరీ అంటే జీతము బదులు జీతం ఇవ్వనప్పుడు ఈ మొత్తాలు వస్తాయి ఒకటి కాంపెన్సేషన్ రిసీవ్డ్ అండ్ టర్మినేషన్ తర్వాత అన్రికగ్నైజ్డ్ అన్రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ నుంచి రికగ్నైజ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఏదైతే మొత్తాన్ని బదిలీ చేసి ఉంటారో అది కూడా వస్తుంది సో అవి ఇవి టోటల్ అనమాట ఇవన్నీ కలిపితే ఇది మొత్తం ఈ నాలుగు అంశాల ద్వారా వచ్చే మొత్తం అనమాట ఆ తర్వాత డిడక్షన్స్ అండర్ సెక్షన్ సిక్స్టీన్ శాలరీ నుంచి కూడాను తగ్గింపులు ఉంటాయి ఒకటి ప్రామాణిక తగ్గింపు అంటాము స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ అంటాము సెక్షన్ సిక్స్టీన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ సిక్స్టీన్ సబ్ సెక్షన్ వన్ అని అర్థం తర్వాత ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ సెక్షన్ సిక్స్టీన్ సబ్ సెక్షన్ టూ తర్వాత ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ వృత్తి పన్ను అంటాం ఈ మూడు కూడా తగ్గింపులు ఇక్కడ రాస్తాము అవి మెయిన్ కాలంలో ఎంత ఉంది అనేది ఇక్కడ రాసుకొని సో ఈ మొత్తం నుంచి ఈ మొత్తం ఇవి నాలుగు అంశాలు యొక్క మొత్తం ఇది దాంట్లో నుంచి ఈ మూడు కూడి ఇక్కడ వేసుకొని తీసేస్తాం వీటిని డిడక్షన్స్ అంటే తగ్గింపులు అని అర్థం సరే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ మీకు ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ ఇక్కడ టోటల్ ఎంత వచ్చిందో అది రాసుకుంటాము ఇక్కడ టోటల్ మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ రాసుకుంటాము కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఎంతైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి మనం అంటే జీతం నుంచి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీద ఏదే ఎంత మొత్తం మీద అయితే పన్ను కట్టాల్సిన అవసరం లేదో ఆ తగ్గింపు మొత్తాన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటాం రాసుకొని లెస్ చేస్తాం అనమాట అది మీకు ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు చక్కగా అర్థమవుతుంది 
సో ఇది కూడా మీరు ఈ ప్రో ఈ ఫార్మాట్ కూడా మీరు ఒకటి ఇమాజినరీ ఫిగర్స్ అని ఉన్నాయి కానీ జస్ట్ ఇంటూ సేసుకున్నాం మనము మీరు మీరు కూడా ఇంటూలో పెట్టుకోండి డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లం చేయడానికి ఈ ఫార్మాట్ మీకు చక్కగా అర్థమవుతుంది సో ఇవి జనరల్ గా వచ్చే ఐటమ్స్ గా భావించి మీకు ఈ అంశాలన్నీ కవర్ అయ్యేటట్టుగా మనం ప్రాబ్లం చేయడం జరుగుతుంది దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ ప్రొఫార్మ నెక్స్ట్ మన క్లాస్ లో మనము ఒకటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ సంబంధించిన రూల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఎంప్లాయీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఆర్పిఎఫ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ శాలరీ ఒకటి తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ కి సంబంధించి రెండు ఓకేనా తర్వాత హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ మూడు ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ నాలుగు చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్స్ ఐదు చిల్డ్రన్ హాస్టల్ అలవెన్స్ ఆరు రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఏడు ఓకేనా తర్వాత ఇన్స్ డొమెస్టిక్ సర్వెంట్ ఎనిమిది ప్రయోజన ఆఫ్ కార్ తొమ్మిది ఈ తొమ్మిది అడ్జస్ట్మెంట్లు మనం ప్రత్యేకంగా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అంశాలు ఓకే వాటిని మనము డిస్కస్ చేసుకుంటాము దయచేసి మీరు ఈ రెండు అంశాలు నోట్బుక్లో ఎక్కించాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఎంతో ఓపిక్గా విన్న మీ అందరికీ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ వాచ్ దీస్ వీడియోస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ థ్యాంక్